بریک کے بعد خوش آمدید ماجد ضرور صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اپنی بات کنکلوڈ کریں یہ نیا پاکستان کے جو علم بردار ون سکسٹی ایٹ میں ایک طرف ہمارے خالد قادری صاحب تھے جو پرانے پاکستان مسلم لیگ کے ڈائی ہارٹ ورکر ٹھیک ہے اور ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے دوسری طرف سے انہوں نے ایک بہت پیسے والا آدمی جس کی آپ داستانے شاید ابھی جب یہ بریک میں تھے تو آپ کو میر صاحب بھی شاید آف دی ریکارڈ ہے میں نہیں کہتا سنا رہے ٹھیک وہاں جس طرح پیسے کا بے دریگی استعمال کیا گیا جس طرح سے اپنا ووٹ خریدے گئے اور جس طرح آپ دیکھیں کہ ان کی ساری پبلسٹی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن میں بھی یہ گندی ترین روایات قائم کی گئی کہ ایک سیاسی ورکر کے مقابلے میں صرف آپ نے اس لیے ٹکٹ دیا کہ اس کے پاس پیسہ زیادہ تھا پہلے وہ افضل کھوکر صاحب سے ہار کے آئے ایم این اے کا الیکشن اور اس کو بعد صرف اس لیے کہ یار یہ شخص اپنا پیسہ خرچ کرے گا اور ایک سیاسی ورکر نظریاتی ورکر اور جمہوریت کے لیے جد و جہد کرنے والا ورکر اس کے مقابلے میں جو جو پی ٹی ای کا میرٹ تھا وہ صرف پیسہ اور پیسہ تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی سیاست کے لیے بڑی خطرناک چیز ہے کہ اب یہاں سے نظریات ختم ہوتے جا رہے ہیں اور پیسہ جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتا جا رہا ہے اور اس کا مین کریڈٹ لاہور میں جو جاتا ہے وہ پی ٹی ای کو جاتا ہے ٹھیک ہوگا جی میر صاحب جی ابھی کافی بحث کی میرے دونوں دوستوں نے علیمہ خان صاحبہ پہ اور کہ ان کو گرفتار کیا جانا نہیں کیا جانا چاہیے خان صاحب نے ساری منسٹریاں تقسیم کر دیں انہوں نے انٹیریئر منسٹری اپنے پاس اس لیے رکھی کہ جب انہیں اس بات کا علم ہو گیا کہ علیمہ خان صاحبہ کی جو پراپرٹیز اور جو انلیمیٹڈ اماؤنٹ آف جو ان کی جائیدادیں ہیں وہ ساری کیچ اپ ہونے لگی ہیں تو انہوں نے انٹیریئر ایف آئی اے کے ذریعے میک شور کیا کہ وہ سارے کھرے جو کہ جا رہے ہیں علیمہ خان صاحبہ کی طرف ان کو بند کیا جائے اور جس طرح ایک دم ان کو بلا کے اور وہ فائن کروا کے اور فارغ کروا دیا گیا وہ ایک مثال ہے دوسرا جو پرپز تھا خان صاحب کا ایف آئی اے کو یا انٹیریئر منسٹری کو اپنے پاس رکھنے کا وہ یہ تھا کہ جو دونوں اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کے لیڈران کو ایک ڈائریکٹلی سپروائز کیا جائے کہ کس طرح ان کو ان کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جائے اور یہ ساری جو ایکسرسائز خان صاحب کر رہے ہیں جو میں چیما صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ہم دھمکیاں دے رہے ہیں ہمیں ہم دھمکیاں ارگیز نہیں دے رہے یہ ایکسرسائز جو ہے یہ الٹی پڑ جائے گی جب بھی یہ دس سسٹم از ناٹ گوئنگ ٹو اسٹے لائک یو نہیں ان کا پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ کو بھی ایڈریس کریں ہم لوگ بار بار وہ پوائنٹ سن لیں وہ کہتے ہیں کہ رزق حرام جہاں جہاں جس جس نے کمایا ہے یہ کرپشن کی ہے ان کے تو الٹی پڑ سکتی ہے تو جس نے چندہ خوری کی ہے جس نے چندہ خوری کی ہے وہ بھی وہ بھی پاکستانی قوم کے لوگوں کے پیسے ہیں جو کھائے ہوئے ہیں اور اربوں روپے کی پراپرٹی باہر بنائی ہے تو یہ ساری انویسٹیگیٹ انویسٹیگیٹ ہوں گی جو منی ٹریل عمران خان صاحب نے ایف آئی اے کے ذریعے بلاک کروائی ہے وہ ایک دن ان بلاک ہوگی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب بھی جیل جائیں گے علیمہ خان بھی جیل جائیں گی مالم جبا والا عاطف خان بھی جیل جائے گا جہانگیر ترین آف شور کمپنیوں والا بھی جیل جائے گا علیم خان پراپرٹی ٹائکون بھی جیل میں جائے گا اور پرویز خٹک جو ہے جس کے بیس پچیس کیسز ہیں وہ بھی جیل میں جائے گا ہم دھمکیاں نہیں دے رہے ہم لاجیکلی بات کر رہے ہیں کہ آپ جو جو جس طرف آپ چلے ہوئے ہیں وہ راستہ سارا جیل کو ہی جاتا ہے اچھا میرا سوال یہ ہے جی اگر پہلی بات ہے کہ میں اپنا ان کی بات سے اتفاق نہیں کرتا دوسری بات ہے کہ اگر اگر عمران خان نے یا کسی اور نے کرپشن کی ہے تو اسے جیل کیوں نہیں جانا چاہیے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کیوں نہیں جانا چاہیے سو سو بیسیکلی یار یہ بات نہیں ہے کہ کوئی جیل جانا یا نہ جانا بیسک بات ہے کہ دیکھیں منی پبلک یہ بڑے دانشوروں والی بات کیا نہیں پبلک والی بات ہے نا اوپر چلے گئے پبلک والی بات دیکھیں ان کی خواہش بھی ہو سکتی ہے اچھا نہیں 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 پبلک بنی نہیں نہیں میں عمران خان کو بڑا ایماندار آدمی سمجھتا ہوں میں عمران خان کو پرسنالٹی کا حصہ ہی ہے بڑا بڑا اہم میں عمران خان کے ساتھ ہی اس لیے میں میں انہیں ایماندار سمجھتا ہوں اچھا اور دوسری بات سر یہ جو آپ کے چندہ ہے چندہ پبلک منی ہوتا ہے یہ جو فنڈس ہوتے ہیں پبلک منی ہوتے ہیں ان میں یہ امانت ہوتی ہے امانت میں خیانت یہ کہیں بھی قابل قبول نہیں ہے اس کا یہ اس کا صاحب دینا ہوگا ہر بندے کو اور دینا چاہیے اور اس میں جو آپ میں تھوڑا سا چونکہ بات بار بار علی مہان کی آ رہی ہے جسٹ میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ یہ شوکت ہانم کا شوکت ہانم میں دو لوگوں نے چندہ بہت اکٹھا کیا ایک فوجیہ کسوری صاحب دوسرے نیم الرق صاحب بھی تھے اور علی مہان یہ تین لوگوں نے زیادہ عمران خان کے علاوہ عمران خان کے علاوہ تین لوگوں نے چندہ زیادہ اکٹھا کیا اور عمران خان تو نہیں کبھی کیا ان کا خرچہ ہوتا کو نہیں ہے باقی آپ کہہ لیں کہ ان کو کبھی بھی ایکسپینس نہیں ملتے ٹریولنگ کے ایکسپینس نہیں ملتے ان کو سرٹن پرسنٹیج ملتی ہے 
علیمہ خان ہائیلی کوالیفائڈ مطلب لمس کا جو پہلا بیچ تھا اس میں سے ہیں اور ہائیلی کوالیفائڈ اور پروفیشنل لیڈی اور آج جو عمر ہے علیمہ خان کی میرے ہر پچپن ساٹھ ساٹھ کے لگ بھگ ہو ہی گئی اچھا اس ایج میں لمس کا پہلے بیچ کی گریجویٹ ایک بندے کے پاس اگر وہ پانچ سات کروڑ کی جائیداد ہو تو آپ کو کوئی اس میں اچمبے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ دوسری باتیں آج کل آ رہے تیس ارب چالیس ارب ساٹھ ارب میں کہتا ہوں اگر علیمہ خان کے پاس ایک ارب کی جائیداد بھی ہو اگر علیمہ خان کے پاس ایک ارب کی جائیداد بھی ہو یا علیمہ خان کے پاس پچاس کروڑ کی جائیداد ہو جو اس کے پاس جو اس کے پیرنٹس سے ملی ہے اس کے علاوہ اس کے چالیس کروڑ کی ہو تیس کروڑ کی ہو تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا نہیں ہے بھائی یہ نہیں ہے وہ ٹرے منی ٹریل آپ کو دے گی آپ کو لینی چاہیے ہم سرخرو ہوں گے شوکت خانم اور نمل کو آپ ملنا ہی نہ کریں آخری بات وہ تمام لوگ جن کے اوپر الزامات ہیں وہ علیما خان ہوں وہ آصف علی زرداری صاحب ہوں وہ افریال تال پور ہوں وہ جہانگیر ترین ہوں وہ جن جن کے اوپر نیب کے کیسز ہیں وہ ان تمام لوگوں کو جس طرح اس وقت نیب گرفتاریاں کر رہی ہیں نیب ایک دفعہ گرفتار کر لے وہ پرویز خٹک کو بھی گرفتار کر لے وہ جہانگیر ترین کو بھی کرے وہ زلفی بخاری کو بھی کرے اس کے بعد ٹرائل کریں یہ کراس دا بورڈ ہونا چاہیے نا سلیکٹو ٹرائل نہیں ہونا چاہیے کہ پرویز خٹک گرفتار نہیں ہوگا جو پیپلز پارٹی کا بندہ ہے وہ گرفتار ہوگا یا نون لیگ کا بندہ جو ہے وہ گرفتار ہوگا اب ساروں کو گرفتار کریں ہم سارے آپ کے ساتھ ہیں ساروں کا ٹرائل کریں لیکن جو سلیکٹو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ صاف نظر آیا پاکستانی قوم کو ٹی وی چینلز پہ اور میڈیا کے تھرو کے ہو کیا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں ہمیں گرفتار جو ہے نا کہ فلاں کو گرفتار کریں ساروں کو کریں نا یہ جو بات ہے نا کراس دا بورڈ یہ بات بڑی بڑی سیدھی ہے اکراس دا بورڈ اور جسے کہتے ہیں نا الزام ہے نا جی سیم سیم پچ پہ یا سیم انداز میں یا آپ کہہ لیں اس میں کوئی کوئی نیپوٹیزم نہ ہو اس میں کسی کا لحاظ نہ ہو اس طرح کی بات تو لکھنی چاہیے ڈیفینیٹ ان کو یہ ہم ڈکٹیٹ کریں اداروں کو کہ فلاں کو گرفتار کرو چونکہ مجھے کیا فلاں کو بھی کر لو یہ بات نہیں ہے ہر کیس کی نوعیت ڈفرینٹ ہے ہر کیس کی نوعیت ڈفرینٹ ہے اور اور یہ یہ آپ اداروں پہ ڈال سکتے ہیں اور دوسری بات میرے بھائی اس میں دیکھیں یہاں پہ یہ نا مطلب ہم نے میاں نواز صاحب کو وزیر اعظم ماننا جو کچھ انہوں نے کیا ہم نے دیکھا زرداری صاحب کو صدر ماننا ان کی پارٹی کو راجہ راجہ صاحب کو ماننا گیلانی صاحب کو ماننا کیوں ماننا ہمیں آئین یہ کہتا ہے جب اس آئین کو ہم اس طرح مانتے ہیں تو ہمیں اسی آئین کا حصہ سپریم کورٹ ہے اسی آئین کا حصہ نیب ہے ان کے کیے ہوئے فیصلے کو ہمیں ماننا ہوگا ہم کہتے ہیں جی یہاں بیٹھے ہوئے میں دانشور ہوں آپ بھی دانشور ہیں آپ کہیں میری مرضی چلے میں کہوں میری مرضی چلے فاش شہباز کہیں میری مرضی چلے ماجد ظہور کہیں میری مرضی ایسا نہیں ہوگا بیسیکلی کراس دا بورڈ یہ بات ٹھیک ہے دیکھیں نیب جو ہے نا اب آپ نیب کی بات کر رہے ہیں میں نیب کی کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جو بات کل آپ اس جو ڈیٹ کر رہے ہیں نہیں نہیں جیسے کرے ایسے کرے میں کہتا ہوں ایسے جو بات کل بشیر میمن نے اور احتساب اکبر نے کی جی آئی ٹی کی رپورٹ میں وہ یہ تھی کتے کے کھانے کی خان صاحب نے یہی بات آج سے چھ مہینے پہلے کیسے کر دی اس کا مطلب ہے کہ عمران خان از ڈوئنگ واٹ ایور ہی ان کے ذہن میں جو باتیں تھی کہ میں نے کھانا کون لے لو کیوں کیوں نہیں کر دیں پندرہ ہزار کھانا کون کھانا کرو میں بات یہ کر رہا ہوں میں بات یہ کر رہا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان جو باتیں کر رہے تھے آج آج سے ایک سال پہلے ہم نے کبھی نہیں سنا وہ تمام آپ نے سر ہم نے نہیں کبھی سنا چلیں آپ اس کا کلپ دے دیں میں آپ کو کلپ دے دوں گا کلپ دے دوں گا یہ سارے کلپ ہوئی تھی یہ پریس ٹاک میں یہ پریس ٹاک میں نے کہا تھا کہ میرے پاس تو جناب کتے کے کھانے کا بھی حساب کتاب ہے وہ تمام باتیں اب ایک ایک کر کے سامنے آ رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ فیئر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی نیب از بینگ ڈکٹیٹڈ بائی بہت شکریہ ہمیں اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد